Hello, good evening. How are you? How are you? Good evening, teacher. Thanks, nice. Nice to see you. Hi. <clears throat> We're ready, right? Ready for another day. Let's see. Tell me present as I call you. <coughs> okay. Let's see, Brian Alexander. Camilo Ernesto. Clarixa Maribel. Daniel Eduardo. Present teacher. Eh, Débora Stephanie. Elmer Antonio. Good evening, teacher. <coughs> Teacher, perdón, este creo que Elmer le, le contestó ahí en el mensaje que presen, dicen, como que va de camino todavía. Ah, ok, Elmer. Eric Gerardo. Present teacher. Hi, Eric. Estoy viendo aquí su comentario, pero ¿sabe qué sucedió? Cuando llamé asistencia temprano no estaba y cuando llamé asistencia al final tampoco estaba. ¿Verdad? Así es que hay, que hay que tener cuidado de estar en las asistencias. Oye, Erika. Ok. Yo... Ah, con razón, ahora me llamaron. Me sí. llamaron de... Sí, sí, le había puesto en asistencia, pero precisamente por el hecho de que cuando llamé asistencia al principio no estaba, y al final que llamé asistencia, y como eso lo llama dos veces, ¿verdad? Y, y al final que le llamé no estaba tampoco. Pero sí, ya lo Ok, Erika Giovanna. Presente, señor. Nice. Guillermo Alberto. Guillermo. Isaías Santana. Presente. Isaías. Ok. Ibe de Elvira. Presente, teacher. Nice. Carla Vanessa. Carla. Enrique. Manuel Antonio. Ese mismo. Reina, reina. No, ya reina. No. Rosbel. Tres centiches. Okay. <coughs> Vanessa Victoria. Tres centiches. Y Elvina Lupita. Present, Miss. Miss Lupita. Eh, veo acá un nuevo, Belisario Antonio. Are you here? Belisario. No. Ok, vaya, voy a volver a llamar por si alguien no me dijo present cuando lo llamé. Eh, Brian Alexander. Camilo Ernesto. Clarixa. Clarixa. 
Daniel Eduardo, no, Daniel sin médicos. Presente, eh, eh, Sí. Débora. Débora. No, Débora. Débora. No, no. Eh, Guillermo Alberto. Carla Vanessa. Luis Enrique. Reina Estela. Belisario. Ok. Creo que estamos. Los que estamos. Well, how are you? How was your day? How was your day? Did you have a nice day? Yes, yes. Yes, teacher. Okay. Excellent. Vamos a ver el menú. Bien, Rosibel. Rosibel. Here. Sí, sí le puse paso. Pues. Ok. Ahí está. Muy bien. Okay, well, we're ready to start to our class number. What number are we now? A ver, do you remember? Seven. Yeah, class number seven. Thirteen more. Y eh, voy a hacer el commercial. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Mm? ¿Cómo vamos? Good, miss. Excellent. I was checking Friday. Yeah. To be honest, this week I haven't checked. I'm going to check tonight. Right. I, I like to check in the middle of the week and then at the end of Friday. So I'm going to give a check on Friday when I collected the grades. Um I had a lot of empty spaces. So, so let it go. Uh, Brian, Camilo, um, Elmer, Eric, Guillermo, Carla Vanessa. Vanessa Victoria, eh, tengo una revisadita, ¿verdad? A ver si, si ya se pusieron al día el fin de semana, yo luego actualizo. Pero a esta altura deberíamos ir ya en tarea número 6. Bueno, así es que échenle un ojito. Number what, perdón? Eh, seven. Ok, thank number you. Seven. O sea, ya tendríamos que estar en la unit number two. ¿Verdad? Ya la unit one ya debe estar terminada. Y acuérdense que al terminar esta semana, el viernes, tenemos que tener terminada no solamente la unidad 1 y 2, sino que también el examen de medio curso. Y eso es como que hiciera otras cuatro tareas, porque el examen de medio curso está dividido en cuatro partes, ¿verdad? Cada parte es como una tarea, es, tiene el mismo tamaño de una tarea diaria. Entonces, no deje hasta el viernes porque se le va a cargar mucho, ¿verdad? Y yo sé que está ocupadito, pero mejor métase unos cinco minutos diarios y, y vaya sacándose esa tarea, si no al final van a ser 25 más 20 y lo van a hacer con 45 minutos, ¿Verdad? En completar la tarea si la deja toda para el viernes. Eh, échale un ojito. Ya ahorita ya deberíamos de estar eh, con la tarea número 7 correspondiente a unidad número 2. Así para ir tranquilo. Tranquilo ustedes y tranquila yo, porque igual en cuanto ustedes van avanzando, yo voy actualizando. ¿Verdad? Mi, mi lista. Y como les digo, yo reviso por lo menos, si no reviso martes, reviso miércoles y el viernes que es obligatorio, ¿verdad? Sábado yo estoy en otras cosas, entonces ya no reviso. Pero sí, el viernes en la noche, lo último, ¿verdad? ¿Qué, qué hago antes de irme a dormir? Es darle la revisadita y actualizada de la lista, 
¿verdad? Entonces, si usted ya está lía, bien galán. Pero si le falta, tiene esto día, ¿verdad? De aquí al viernes para ponerse al día. Y ver que el, el examen este de medio curso, acuérdense lo que les comentaba el primer día, está dividido en cuatro. Me dijo, cuatro, vea, sí, cuatro partes. Las primeras dos, parte uno y parte dos, son de la unidad uno. Eso significa que usted perfectamente se puede ir a hacer ya esas dos partes, ¿verdad? Porque son de la unidad uno, de lo que vimos en, en esa unidad. Entonces, ya está. Ya perfectamente lo puede completar. La parte tres y la cuatro sí son de la unidad dos. Entonces, ahí vean cómo van distribuyendo para que no les quede toda la unidad. Igual, la unidad, la, el examen final, la parte 1 y parte 2 son de la unidad 3. Entonces, al solo terminar la unidad 3, usted perfectamente puede ir a hacer el examen final, la parte 1 y 2, y porque ya es, es de lo que ya va viendo, ¿verdad? Entonces, allí asegúrense de ir completando eso para agarrar la vida tranquila. Ok, bueno, let's see. Today, we are going to be talking about can and could. Remember, uh, last week we were using the model have to, ¿verdad? Have to. Today, we are going to use the model can and could. So, we will learn when, in what cases we use it. We use this model to talk about ability, ability in the present, right? Ability in the past. We also use them for uh, making requests, polite requests. That's the context we are going to use today. Yeah. Uh, when you want to ask for something in a polite way, we use good. If we want to ask for something that's not so formal, not so polite, we can use can. But if you want to be very formal and very polite, we use this. That's good. Mm -hmm. And check. The objective says participants will be able to ask and answer questions using can and could in a purse effectively following the level of formality that each of them requires. Okay, so checking the use of can and could, being formal, right, being very, very careful. Okay, making a review of yesterday's class. Remember yesterday we were talking about this, that, this, and those. Um, We use this, this, we can say these words, remember? We call them demonstrative pronouns, right? Demonstrative pronouns. We use these demonstrative pronouns um, in a conversation when we are um, trying to buy something, remember? Uh, when we are trying to make a, um, to point at something or to show something, that we want to buy. Yesterday, you were making a conversation, trying to buy something online, remember? But when you are like in a face-to-face -face life, that was the normal a couple of years, uh, if we are in, a, in that context of a face-to-face -face shopping, We can go and ask like this. Mm, how much is this pen? How much is this? I have it in my hand. How much are this? How much are these colors? How much are this? Plural, right? How much are these colors? How much is this cap? How much is this? Okay. How much is this mouse? No, sorry. Yeah. How much is this mouse? 
how much is this computer, right? But if we are talking about something that is far and we're just pointing on it, especially when buying clothes, that the clothes are hanging out, uh, you can say, how much is that blouse? How much is that dress? Just that jacket, right? Asking for prices, we can use this and that. And if they are plural, remember we said yesterday, jeans, stockings, pants, shorts, are words that are plural all the time, right? So if we're talking about things that are plural, we use this. How much are these jeans? How much are those shoes over there? ¿Se acuerdan qué significa over there? ¿Se acuerdan? Por allá. Por allá, ajá. How much are those shoes over there? ¿Cuáles? Aquellos. Okay? The ones over there. Y se acuerdan que usábamos también la palabra one o ones. Si yo le digo, how much are those shoes over there? Usted me puede preguntar, which ones? The blue ones or the red ones? ¿Se acuerdan que dijimos que one lo usamos para singular? Y ones lo ocupamos para plural. Y lo usamos precisamente para evitar repetition, ¿verdad? No quiero volver a decir computer. Si yo digo, how much is this computer? How much is this computer? Which one? En vez de decir which computer, the blue computer. Entonces, en vez de evitar... Eh, o sea, en vez de decir la palabra computer, yo puedo usar one. Igual acá, en vez de usar la palabra jeans, yo ocupo ones. How much are these jeans? Which ones? How much are those shoes over there? Which ones? The black ones or the blue ones? ¿Ya? Yeah? No sé si les queda claro esto como repaso de this, that, this, and those that we were talking about yesterday. Mm -hmm. Question. Clear like your chata. No questions. No questions. No. Según entendí ayer, Miss, de mm -hmm. que. One es como para no volver a repetir la palabra. Para no repetir la palabra, exacto. ¿Se acuerdan? Bueno, en español nosotros usamos la monotonía, ¿verdad? Cuando algo se repite, la misma palabra una y otra vez. Entonces, en inglés le decimos repetition, ¿verdad? Que es monotonía, repetition. Entonces, si yo ocupo computer y computer y computer, estoy repitiendo mucho. Entonces, para evitar esa repetition, ocupo one para singular. Y ones para prudent. Mm -hmm. Any other question? No, Miss. Okay. No, Miss. Nice. Now, Did you? tell me. Eh, allí en esa, después del how much, va el, el to be. Sí. Sí. Y luego va la... la, la... ¿Cómo se demo, llama? Eso? Demonstrative pronoun. Demonstrative Demo, pronoun. Demonstrative. Ok. Thank you, Miss. Ok. Solo pido agua. Que me viene sin agua. Le diste mi teléfono, otra cosa. Me estoy poniendo a pedir. Vale. Ok. <laughs> Esos autocompletados. Vale. So, check. How much is this computer? How much is this computer? How much is this pain? Hmm? Uh, it exists to the yeah. It is. I guess it it's is like. quarter dollar. Yeah, right. About 25 cents. It's about 25 cents. 
how much is this pencil? How much is this pencil? It is $25. 25 cents too? Yeah, something like that, right? I think so. Okay, nice. But now check. Today, we are going to a new topic, and it's abilities. When we talk about abilities, uh, remember, we're using can and could, right? Can you think? Uh, but I can't. Uh... Okay. And... But ability in my nada más, ¿verdad? If I'm talking about ability in the present, I'm going to use can. If I'm talking about ability in the past, I'm going to use good. I remember when I was a child, <laughs> a long time ago, when I was a child, I could run very fast. Now, I cannot run anymore, right? But when I was a child, I could run very fast. I could climb trees. Now I cannot climb trees anymore. Yes? What else could I do? Mm. Uh, I could crawl. ¿Saben qué es crawl? Gatear, right? I could crawl, but now I can't crawl. So when we're talking about abilities, I can use can't in no pasa nada. So what I what I mean is that when I'm using can, I'm saying I have the ability. But when I use can't, I don't have the ability. Right? So I can sing, but I cannot dance. Podemos usar la con can't con la contraction o si le queremos dar un poquito más de énfasis decimos I cannot I cannot dance right I can sing but I cannot dance we can't run but we can walk long distances so that's my case right I cannot run, but I can walk long distances. Mm, slow, little by little, I go. Luis can draw, but he can't color. He has the ability of drawing, but he doesn't have the ability of coloring. She can cook, but she cannot make bread. Yeah, she can cook. Chicken, yeah. <laughs> she can cook, but she can't make bread. I can't fly a kite, but I can make a flower. I can't draw a flower, but I can make a flower with paper. Have no problem with that. Karen can play the guitar, but she can't play the piano. She can play the guitar, but she can't play the piano. Can you play the guitar? Can you no, I can't, teacher. No, you can't. Can you play the piano? No, miss. No, I can't. Can I can't. you play a musical instrument? What? Can you play a musical instrument? No, I can't. No, no I can't. I can't. <laughs> Can you sing? Yeah, can you sing? Yes, I can. Okay. Can you dance? Yes. Good. <laughs> <No>. <laughs> okay, very good. Now look at the last one. They can swim, but they can't ride a bike. Si se fijan, no existe la S. Cuando hablamos de modas, ¿verdad? 
¿Se acuerdan cuando estábamos usando have y has? Eh, dijimos, ocupamos has con he shed, ¿verdad? Y have con I, you, we, they. Pero en el caso de can o could, there is no change. There is no change at all. Yo puedo usar can con cualquier subject. No importa. Tercera persona. Luis, she. No cambia. ¿Verdad? No cambia. Y después de modas, especially can. Después del modal can. Yo no puedo ni ponerle ese al verbo. Ni tampoco usar tú. Uno de los errores más comunes en, cuando usando un moda es que se le tiende a poner tú, porque nos acostumbramos que cuando tenemos dos verbos en una oración, uno de ellos tiene que llevar tú, bueno, el segundo, ¿verdad? O tú o ING. Pero ese no es el caso cuando lo que yo estoy usando es un modal. Este es un modal verbo. No es un verbo, el que no es un verbo, es un modal. Es, es eso de modal. Eh, se llama modal porque su trabajo es modificar el, el significado del verbo. Por ejemplo, cuando usted dice, I can sing, yo puedo cantar, ¿verdad? Pero si yo le digo, I could sing, yo podía cantar. Pero si yo digo, I have to sing, I have to sing. Yo tengo que cantar. Mm -hmm. Yo tengo que cantar. Pero si yo digo, por ejemplo, I may sing, puedo, pero puedo no con el significado de quién, ¿verdad? Como ability, sino que como possibility. Yo podría, si usamos el might, o could, que también, acuérdense que could, aparte de significar ability, también es possibility, ¿verdad? Could, may, and might, los tres significan possibility. Okay, miss. Okay. Yo, yo puedo decir, I might sing, I might sing in the party. Yo podría cantar. Podría. Entonces, por eso se llaman modas, porque cuando usted pone o ocupa cualquiera de ellos, el verbo va a ir igual siempre en forma base, pero cuando usted cambia el modal, me está diciendo algo completamente diferente. ¿Verdad? Ok, miss. Uh -huh. Any other question? Teacher, eh, I can ask question. Dígame. Um, en estas oraciones siempre se pueden usar, se puede poner, se puede repetir el can. Ya sea el, I can sing, eh, o en la siguiente dice, but I can't dance. Y es la misma oración. Sí. Sí. Aquí está haciendo un contraste de qué es lo que puede mm -hmm. y qué es lo que no puede hacer. O sea, yo puedo cantar, pero no puedo bailar. ¿Vale? Entonces, estamos okay. usando un contraste. Porque no puedo decir solamente, I can sing, but not dance. Porque el significado de mi oración cambia. ¿Verdad? Okay. Eso, sí, eso sería como estar pensando en español. Entonces, yo yeah, no Yeah. Thank you, Miss. Este es un contrast. Cuando usted hace un contrast, en su primera oración va afirmativa y la segunda negativa o lo opuesto. Mire. La primera puede ir negativa y la segunda va afirmativa. Y el but lo que hace es unirme el contraste. Lo que no puedo con lo que puedo o lo que puedo con lo que no. Right? Ok, teacher. Any other question here? No question. Vaya, chequen. Si lo que ustedes quieren es decirme qué es lo que podía, no que puede, pero que podía hacer en el pasado, 
lo único que hace es cambiar Ken por Good. ¿Verdad? When I was a child, I could sing. But I couldn't dance. ¿Sí? Entonces, simplemente me está cambiando eh, de presente a pasado. En cuando hablamos de abilities, ese es el único cambio que se da. El pasado de quién es good, ¿verdad? Pero recuerden, aquí estamos hablando de abilities. Ya vamos a pasar a hablar en otro contexto donde could y can sí tienen un significado completamente diferente. Any question? No. Nos vamos. Bye, Che. We have a, a, a conversation. Let's listen to the conversation. And you will see um, the two words in context, right? Tell me. I see a hand, Clarissa. Microphone, Clarissa. Oh, can... <risa> Diga. Con problemas con la conexión, pero ya me conecté. Ah, ok. okay. Bye. Bye. Disculpa. It's ok, no problem. Si puedes medio le repetir, si me puede favor, por favor. ¿Qué quiere que le repita? Lo, lo que estaba explicando, porque tenía problemas con la conexión. Si se me hace el favor. Vaya, vamos a repetirle así rapidito una cosa y el resto lo podemos ver en el video, ¿verdad? Okay. Uh, what I was telling you is that we use can for talking about abilities. The differences between can and could here is that can is used for a, a present and could is used for the past. ¿verdad? So when I was a child or when I was young, I could fly a kite, but now I can't fly a kite. ¿Verdad? Podemos hacer el contraste también de lo que podía hacer antes y lo que ahora, de lo que hoy puedo hacer. When I was a child, I could fly a kite, but now I can't. When I was a child, I could play marbles, I remember. I used to play marbles with my brother. ¿Saben qué son marbles? Las chibolas, las canicas, right? I used to play marbles, but now I cannot play marbles anymore, right? So then we're talking about ability in the past contra ability in the present. But let's see. In the conversation check, here we're changing a, con a context, yeah? We're changing context. Remember what I told you. We're going to use can como ability. We can use, agregar una página ahorita. We can use put as an ability, que es la parte que les acabo de presentar. Como possibility. Como possibility, o cuando decimos si, si algo está bien, ¿verdad? To say something is okay when I say, can I open the door? Can I open the door? In that case, lo que yo estoy preguntando es si está bien, ¿verdad? Can I open the door? No busco ser formal, solamente busco eh, hacer una petición de algo que yo necesito, ¿verdad? Si usted ya quiere ser más formal, va a decir, could I, could I talk to you? Could I, could I, could I talk to you? Could I talk to you? Ahí yo quiero ser un poquito más formal. Could, you, could I talk to you for a minute? Right? Could I talk to you for a minute? Estoy haciendo un request o pidiendo algo. 
Ya, cuando le responden acá, can I open the door? Sure. Sure. No a problem. Si se fijan, cuando acá se le responde esta pregunta, no le van a decir, yes, you can. Cuando usted está preguntando o usando can como ability, si yo le pregunto a usted, can you dance? Usted me dice, yes, I can, como ability. Pero cuando estamos haciendo un request, could I open the door? Sure, no problem. Raramente le van a decir, yes, you can. Muy raramente. ¿Verdad? Muy raramente le van a responder, yeah, you can. Generalmente se le van a responder, sure, no problem. O, mm, I prefer not. I prefer not. Es como que le digan, no, no la haga. ¿Verdad? I prefer not. All the mosquitoes will get in. So, or I prefer not. The dogs will go out. ¿Verdad? Entonces, usted está pidiendo algo, usted está haciendo un request, y la respuesta no va a ser necesariamente yes, you can or no, you can't. Igual acá. Would I talk to you for a minute? Sure. Oh, of course. ¿Verdad? No le va a decir, yes, you could. Could I talk to you for a minute? Yeah, you could. Mm -mm. Nunca. En este caso, nunca la respuesta va a ser con could. Ok. Entonces, quiero que vean ustedes la diferencia cuando estamos usando can and could como ability y cuando lo estamos usando para preguntar si algo está bien, está bien que yo abra la puerta o puedo abrir la puerta. Lo quiere oh, can I help you? ¿Qué le dicen? Can I help you? Sure. Yes, please. ¿verdad? Si usted ofrece eh, o si alguien le dice, can I, can I help you? Can I help you? Cuando va de compras, eso le pregunta. Ajá. Pero usted responde, yes, please. Usted no dice, yes, you can. Yes, please, o no thanks. I'm, I'm just I'm okay. watching. Sí, que sí, a veces usted entra a una tienda, usted solo quiere ir a ver nada más porque anda buscando el tiempo, right? Window sí, shopping. Yeah. Yes. Yeah. Yes. <laughs> Window shopping. Pero le preguntan, can I help you? Y usted dice, no, thanks. I'm just watching. ¿Ya? Yeah. O si usted de verdad anda buscando algo y si quiere comprar algo, responde, yes, please. Okay. Vaya, recuerden que el can también lo usamos para permission, pero en una forma bien informal. Si usted está en una reunión con sus amigos, le dice, hey, can I use your bathroom? ¿Verdad? Can I use your bathroom? Si usted quiere ser más formal, puede usar me. Pero si no, perfectamente puede usar que. Si está entre amigos, el que es una opción buena para pedir permiso. ¿Verdad? Entonces, este es en el caso de que usted está usando can, recuerde, ya sea para hacer un request, para pedir un permiso, para hacer algo, o para preguntar si está bien. Ahí estaría como diciendo, ¿es it ok if I open the door? Pero en otras palabras, ¿verdad? ¿Que nadie open the door? No sé si les queda claro eso. Cuando usted usa could, es más formal que cuando ocupa can. Si usted está en un lugar donde a la gente no la conoce mucho, entonces usted quiere ser un poco más formal. En vez de decir can I open the door, usted puede decir could I open the door. 
¿ya? Entonces, en ese lugar, en ese caso, estaría siendo mal, formal. Uh -huh. With my boss, for example. For example, exactly. If you are in the meeting with your boss, could I go out for a minute? Could I, could I answer the phone? Aunque se sienta raro, pero es como la forma más formal de pedir eh, permiso. Bueno, en el caso se ve como um, de hacer un request, ¿verdad? De hacer un, un pedido de una forma que usted quiere sonar formal, porque está, aparte de ser formal, es polite, ¿verdad? Good. Entonces, sí, depende el contexto en el que se encuentra en el momento, con quién está. ¿Verdad? Ahí va a depender qué tan formal usted quiere ser. Okay. Pero, en este caso, cuando estamos ofreciendo eh, ayuda, ahí sí, vamos a usar quién. ¿Quién I help you? No could I help you. Right? El could se ocupa para un request. Un request, usted quiere pedir un favor o quiere pedir un permiso, ¿verdad? Más que todo para un favor. Y generalmente cuando vamos a pedir un favor, vamos así con, con el miedito de que la respuesta puede ser no, ¿verdad? Entonces usamos y tratamos de ver lo más formal posible, ¿verdad? Entonces usamos el pero cuando usted está ofreciendo ayuda, no, ¿verdad? Ahí no, en ese caso sí vamos a ir. Vaya, sí. Let's go to the conversation. Remember, no es que quien sea malo, simplemente es menos formal. Right? That's the only difference. Okay, let's read the conversation. We have Linda and Juan talking here. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Would you give me some information about Pro Washer? Of course. Is that it has a capacity of 5.2 CU fit, a turbo processor, and an intelligent keyboard? I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it, it is, of it is for two years. Okay, now let's repeat. Thanks so much for calling. Repeat after the teacher. Thanks so much for calling. Thanks so much for calling. So much for calling. Linda is speaking. Linda is speaking. Linda is speaking. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Hi, Linda. Hi, Linda. Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Could you give me? Could you give me some, some information about the pro washer? Of course, it has a capacity of 5.2. Of, of course. course, it has a capacity of 5.2. A turbo processor. A turbo processor. And an intelligent keyboard. And an, and an intelligent keyboard. I see. I see. Can you give me information about the warranty? Can you can give you me information about the warranty? warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? I'm sorry, could you repeat that, please? Sorry, repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Can, can you give me information about the warranty? Thanks, the warranty of it is for. Thanks, the warranty of it is for. Okay, checking. Cuando dice eh, 
Linda is speaking. Cuando usted responde el teléfono, no dice I am Linda, ¿verdad? Sino que Linda habla. O Linda está hablando. Ok. That's, that's how you answer the phone. Linda is, is speaking. How can I help you? Mm -hmm. Y check. Vaya, pongámosle, eh, veamos el uso de can and could in context. Could you give me some information? Could you give me some information about the pro washer? Mm -hmm. Can you give me information about the warranty? Aquí ya agarro un poquito más de confianza y I also can. ¿Verdad? Could you repeat that? She's very formal, right? Can you give me information about the warranty? It's the same question. Uh, no difference making the request. The only difference here with this question using could and this one using can is the formality. Right? In the first one, Juan is very formal. In the second time, ya se siente más en confianza. Ya mm -hmm. empieza a usar quién. Okay? So it will depend on who you're talking to and how a, you know the person, right? If you want to be or it is necessary that you be very formal or not. Uh -huh. Any questions? Questions, questions? No question. No question. No question. Okay. No. No. Vaya, check. We're going to go to the rooms. You're going to practice the conversations and then answer these three questions. What does one want to buy? What question can you say instead of repeat? Are the customer and the agent polite or impolite and why? Okay. So practice the conversation. You are on page 21 in the manual, right? Page 21. 21. 21. 21. I'm going to send you. Fíjense por cuestiones de que de repente se nos queda alguien perdido. No sé si así you can take turns and practice with the two people. Vamos a ver. There we go. Join. Practice the conversation and answer the questions. Join, join. Elmer, can you can you join? Nice. Gerardo, Guillermo, Sor, Eric. Nice. Guillermo, Guillermo. Thanks so much. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information yeah. about the pro washer? Of course. It has a capacity of five. Eh, como, como se dice punto? Point. Oh, point two. Mm -hmm. uh, cool, cool. A tour processor. And an intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? 
I am sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of is for. It is for. It is for. Vaya, ahora con quién practico yo. Si quieres que sea Linda y Lupita puede ser Juan. Ok. Vaya. Linda is speaking. How you. Can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cool. Teacher, ¿cómo se dice ahí? Soporte. Cool Después de... fit. Pero vamos a ver qué significa. Cubic foot. Es lo mismo. Quedamos en lo mismo. Los feet serían como centímetros yes. cúbicos. Ajá. O pies, creo. Ajá. Pero en este caso serían. FT como... creo que son pies. Uh -huh. Pero como está hablando de la capacidad de una lavadora, ¿verdad? Sí, yo. Sí. Ah, me imagino que son Ajá. cinco puntos centímetros cúbicos. Ajá, centímetros cúbicos. Ok. Continúe, linda. <ríe> a turbo processor and a intelligence cable. Ajá. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for uh, one year. Thank you. Vaya. Y después de haber hecho eso, you answer the question. Ajá. Read the conversation and ask. Hi. Hi. Ese, ¿verdad? Ese está en el, el libro, está en la conversación, está en el libro, ¿verdad? En el manual. Exactly. Ok, teacher, es que aquí me va a disculpar porque fíjese que tenía un poquito de problemas con el trabajo y, y me han estado hablando. Entonces okay. habían estado interrumpiendo. Ah, Ahí me disculpa. Y Belisario está por allí. Sí, por aquí estoy. Ah, vale. Número de página. Ya, ya El, 21, 21. Lo que pasa es que yo primer día que me conecto porque el link lo habían estado mandando a otro número de teléfono. Entonces, hasta hoy es mi primera clase. Ya, ya. Sí, eso veo yo. Sí, porque ni en mi lista no aparecía hasta hoy. Ajá. Entonces me dijeron que iban a arreglar esa parte de, con lo de la asistencia, más que todo. Uh -huh. Ok. Vaya, una preguntita. ¿Ya tiene el manual? No, de hecho, o sea, cuando ella me dijo el manual, me quedé así como que no sé cuál manual. Vaya, ya le dieron todas las credenciales, ¿verdad? Para que entre a la plataforma. Sí, así es. En la plataforma está el manual. Ya se ah, okay. unió al grupo de WhatsApp. Sí, también. Ya se unió. Sí. Porque ahí en el grupo de WhatsApp yo les comparto cosas. Ah, es que me uní ahora. Mm. No, no veo que se haya unido el grupo WhatsApp. Ah, ya, se unió temprano. Le voy a reenviar allí al, al grupo. ¿Tiene forma de bajar el manual del grupo de WhatsApp? Sí, claro. Vale, se lo voy a reenviar aquí para que me salga más. 
Bueno. Está allá. Vale, hoy sí ya lo va a poder ver. Bueno, está cargando. Ah, ok. Por eso no podría ver. Sí, está cargando todavía. Va, hoy sí, cheque. Sí, ahorita lo. Vaya, right, we are on page 21. Ahí ustedes pueden compartir pantalla. ¿Cómo? Pueden compartir pantalla. Para que puedan de acuerdo. estarla viendo perfectamente. Bueno. Nos había perdido Clarissa. Si no regresa, me lo llevo a usted a otro grupo. Bueno. Vaya, está bien. Hi, Daniel. Hi, teacher. Lo voy a mover porque justo acabo de... Ah, bueno, ya vino Clarice. Okay. Pero creo, que, Cla Clarice, creo que tenía problemas también. Y más que yo venía de camino, teacher, y no nos conectase como... Sí, bien. ese. Me vuelvo, me sí, va a disculpar. Yo, yo tenía problemas con la red también. Y con lo de que una compañera me habló por teléfono, me quedé de parte del trabajo, me he este, tenido un poquito de problemas, pero... Aquí estoy, este, me va a disculpar. Ya le quité al compañero y tiene otro Clarice. Ok, sí, es la página 21, <risa> si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Ok. No sé si Daniel puede ver, puede leer, va, va de camino. ¿Tiene? Si mando... No, no, ya, ahorita ya, ya estoy acá, teacher, pero... Ah, vale. Ya estoy en la página 21, pero solo es de leer la conversación o cómo. Ah, sí, read the conversation and answer ¿Sí? the questions. Read the conversation and answer the questions. Ok, ok. Y responde, la conversación le responde las, las preguntas. Exacto. Ok. No sé si tienes ahí la, la, la página 21, Clarisa. Sí, este, en eso estoy tratando de, voy abriendo el, el libro, estoy ahorita, permítame. Ok. Es, es que... Dicha verdad que aquí dice, Juan does, Juan, Juan to boy, sería un pro washer, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Verdad? Voy a pro washer. Yeah. Clarissa, hello. Sí, este, ya estoy acá con la página 20, 21, me dijo. 
Ya. Yeah. Vaya. Linda y Juan. Ay, ay. Finish, tell me, Ran Carla. Yes, teacher. Yes, finished. Did you answer the questions too? Did you answer yes. the questions? Yes. Yes? Okay, let's go then. Coming, coming. Okay. Ready. Ready, ready. We're missing. How many seconds? 16 seconds. Ten seconds, nine seconds. Okay, perfect. Perfect, perfect. Now I'm going to share the screen again. Let's see. Uh, let's go to the conversation again, right? I need two volunteers to read it. Only two. Who will be my two volunteers? I. Who are you? Carla. Carla. Me, Carla. And? And? Your teacher. Okay. Vaya, go ahead. Who begins? Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you hi, give, uh, give me some information about two pro washer? Of course. It has a capacity of 5.2 CU, <laughs> FT, <laughs> a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give can you give me information about to warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me my uh, can you can you give me my information about the warranty? No leo, eh? Thanks. Thanks. He better me. Thanks, the warranty of it is for two years. Okay, excellent, thank you. Thank you. Now check, what does Juan want to buy? What does Juan one, want to buy? One pro washer. Mm -hmm. He want to buy a pro washer. He wants he to, want to buy a pro washer. Pro washer. What question can you say instead of repeat? Uh, the information, the warranty. What is the question? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Exactly. Uh -huh. Are the customer and the agent polite or impolite? Polite. Mm -hmm. Why? Why do you say they are polite? Why? Because, because he he wants to sell. He wants to? He wants to sell, vender. How do you sell? To vender? sell. Uh -huh. To sell. Okay. Okay. And because of the structure they're using, right? The structure they are using. That shows me that they are polite. Okay. Now check. When uh, you are in the store selling, people ask you different types of questions. For example, 
How much is it? What time do you open? What type of material do the children need? What products are on stack? How much electricity that the refrigerator consume? Is there a discount? What products are there on sale? But what about if I want to ask these questions, not be so direct, but I want to be more polite. Could you tell me how much it is? Yeah. I don't understand. Could, could you tell me? En vez de preguntar directamente, ¿cuánto vale? You can say, could you tell me how much it is? Could you tell me... Eh, could you tell me what time do you open? What, could you tell me what time you open? Yeah. Could you tell me... Could you... So, yo estoy tratando de ser más formal, ¿verdad? Could you tell me what type of material? Ese es un caso extremo en que quiere ser demasiado formal, right? ¿Sí? Could you give me a discount? Could you give me a discount? Could you tell me if there is something on sale? On sale means en oferta, right? Es cuando usted quiere ser un poco más formal o más polite, puede usar could. ¿Verdad? Could you, could you tell me if there is a discount? En ese caso está haciendo las mismas preguntas, solamente que tratando de ser un poquito más amable y más formal. Ok, teacher. Tell me. Uh, when you say current, is the same to, to say uh, discount or something like that? On sale, yeah. When some something is on sale, that has a discount. Yeah, but clean. Oh, clean. In one one time, I saw the 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 word. Clearance or something like that. Clearance, yeah, it's some clearance. Eso significa que está rebajado, right? Oh, okay. En clearance son productos que algunas veces o van a desaparecer de la tienda o han traído nuevos productos y quieren hacerse los antiguos. A veces porque han cambiado de formato eh, y los productos les cambian ya nos ya el bote lo cambian más que todo la presentación ¿verdad? si le cambian la, la presentación entonces no lo ponen on sale on sale es como cuando usted va al super y encuentra que a la bolsa de arroz le pusieron un, una salsita de tomate y aparte 25 centavos menos <ríe> eso sería on sale ¿Verdad? Pero un clearance le pueden tirar hasta un 50% de descuento porque lo que quieren es deshacerse de los productos, pero lo más pronto posible. ¿Verdad? Eso sería clearance. Lo que necesitan es el espacio para el nuevo producto que viene. O sea, se da el clearance, se da mayormente en los cambios de estaciones. ¿Verdad? Acá para nosotros, verano, invierno, da igual y nos ponemos la misma ropa. Pero en los lugares donde neva, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos van sacando la ropa de invierno, la ropa de verano, o sea, que van haciendo los clearance, quitar la ropa. No les conviene a ellos estar ocupando espacios en sus bodegas con la ropa que no vendieron durante esta estación. Entonces lo que hacen es ponerla en clearance, no con discount nada más, sino que con un gran descuento. O sea, es, una, es, es casi que la mitad de precio, ¿verdad? Para que el producto se vaya. Entonces a eso es a lo que se llama clearance. Con el propósito de deshacerse lo más posible de la cantidad de producto que más se puede, ¿verdad? 
para ocupar el espacio. Mientras que cuando algo está on sale, puede tener un 30% menos, ¿verdad? Un 30% de descuento, pero no está tan, tan, la, la idea no es deshacerse de todo el producto, sino que vender un poquito más. Right? O atraer al cliente a que llegue y compre otra cosa. That will be the, the, the basic difference then. Any questions? Questions, questions? No? Bah, check the structure. No, no, Again, we continue talking about can and could, right? Can and could. Can, I can give you my personal information. I can. What does it mean can here? When I say I can give you my personal information. Yo ten, debo, tengo. Yo puedo. I, Yo I puedo. Can. It's okay. Aquí en este caso sería como decir, it is okay for me to give you my personal information. Aquí no estoy hablando de ability, ¿verdad? Sino que de, it's okay. So for me it's okay. Algunas veces el quien lo va a usar en ese context. Como, it's okay to do something. So in this case, I can give you my personal information. It is okay for me to give you my personal information. She can't pay for the washer right now. Why? Probably it's not possible. It's not, not possible for... for her to pay for the washer right now. Right? Lack of possibility. No ability. In este caso, no es ability. It's possibility, right? Can I have your credit card number? Request. Can I have your credit card number? Can you tell me how many items you need? The same. These last are requests. Yeah. Eh, can't también lo podemos usar. Eh, no sé si ustedes se han fijado cuando en la entrada del cine dice you can't come in with food from outside you can't ahí no le estamos diciendo que no que no tiene la habilidad sino que, que es prohibido entonces can en negativo aparte de significar que no tiene la habilidad le está diciendo que no es posible, que no está bien y que es prohibido. Right? Eso es quién, pero en negativo. ¿Ya? Yeah? Quién. Uh -huh. Mientras que quién en afirmate lo puede usar para ability, para permission, possibility y para request. ¿Ya? Vamos a, 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 a poner, quiero ver, affirmative, ability, recuerden, ability, Ay. ability, permission, ¿verdad? Can I go to the bathroom? Informa, pero permission al final es vale. Permission. To say if something is okay. ¿Y cuál era la otra? A request. Informal, pero it's okay. ¿Sí? Para estos casos ocupamos el que en el affirmative check. Ability, I can dance, I can swim. Permission, can I open the door, can I go to the bathroom? Or to say that something is okay. ¿Verdad? Is Can I close the door? Podría ser o permission o is it okay that I close the door? Is it okay that I open the window? 
or to make a request like the last ones here. Can I, okay, you, can I use your car? Can I take this bottle from here? Entonces, chequen, eh, cuando usted dice, can I go out? Exclamation, ¿verdad? No es un request. Pero, can I pay with credit card? No es permission. Ese es un request. Can I pay with credit card? Can I use this computer? Can you lend me your car? Those are requests. Cuando usted está pidiendo algo, pero usando can para pedir. Ahora, si este can es negativo, Estamos hablando de la cofability. O sea, ya no, es la, ya no hay ability. La cofability. Por ejemplo, if you say, I can't cook. No tengo la habilidad, ¿verdad? I can't cook ability. No significa permission en este caso, sino que prohibition. Esa no sería posible, teacher. No es posible, exactly. Not possible, ¿verdad? Not possible. Not possible. Not possible. Not possible and not okay. Okay. De probablemente algo usted no lo tome como una prohibición, pero no es posible. Por ejemplo, si le dicen en el cine, you can't enter with food. Right? O si un, usted quiere meter a un niño de cinco años a ver una película de terror, le va a decir, he cannot enter. No es posible. ¿Verdad? O you can say, not okay. It's not okay. Entonces va a depender de en qué momento está hablando. ¿Verdad? Mm -hmm. Para ver, que vea el significado. Eh, por ejemplo, si usted va al museo y está tratando de tomar fotos, le van a decir, you can't take pictures here. Ese can't mm -hmm. se convierte en prohibition. Allí solamente no, no solamente no está bien, sino que es prohibido. Mm -hmm. Entonces, eh, también en estos casos tiene mucho que ver la entonación, ¿verdad? el contexto, la entonación que le dan a la, a la oración para que usted vea si es que le están diciendo que no es posible, que no está bien, o si es algo mucho más fuerte todavía es como un prohibition. ¿Ok? Mientras que could, recuerden, dis, 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 dijimos, <risa> dijimos, dijimos que could es el pasado de quién, ¿verdad? Pero... Could es el pasado de quién cuando estoy hablando de ability in the past. En ese caso. De allí, quién lo puedo usar para possibility, como con el significado de may o might. ¿Verdad? Possibility. It could be. Uh -huh. Y también para usar un polite request. Aquí ya no es solamente un request, pero es un polite request. ¿Verdad? Eso serían los usos de cuerpo. Ability in the past. Possibility. Eh, por ejemplo, si, si usted dice, o si usted está hablando de, de, de algo que es posible o no, ¿verdad? Pero en vez de usar may, puede usar could. Pero 
también lo ocupa para requests, pero en este caso un polite and formal request. Mm -hmm. Check the examples. You could try with another credit card. That's possibility. ¿verdad? Podrías probar con otra credit card. They couldn't give you my bill address. It's not possible. See? It's not possible. No, they couldn't give you my, my billing address. That's not possible. Would you spell your last name? Request. Will we check the details of my order? Request. ¿Mm? So, recuerden, va a depender del context en el que están hablando. Any question here? Question. No, miss. Okay. No. Vaya, pues. Vámonos a la página siguiente. What are you going to do here? Check. You are going to complete the questions with can and could. Yeah. Can you, whatever question you want to ask. Can you open the door? Can you pass in the south if you're on the table, right? Can you take a picture of me? <laughs> Cuando va en la calle, ¿verdad? Can you close the window? Hmm? Can you close window? Can you close the windows? Yeah. If you are in the bus, right? Can you close the windows? Si empezó a llover. Can you help me with my books? Okay. So, can you, could you? Complete the four questions. Eh, vamos a hacer esa teacher sobre cualquier, o pensando en que estamos comprando algo, ¿sí? así como lo hemos venido haciendo. Sí, no. sí, que si ustedes quieren y no eh, vean los diferentes contextos que hemos estado utilizando durante la clase. ¿Verdad? Okay. Quiere decir que esas preguntas, teacher, can, can you, son con diferentes, pueden responder con diferentes contextos de lo que usted ha explicado. Dependiendo sí. qué pregunta. Uh -huh. Ah. Porque ah, recuerde, si, esos... si usted le pregunta, le hace un request a alguien. Could you help me with my, with my computer, por ejemplo? No le van a decir yes, I could, sino que eh, sure, no problem. Right? Entonces, ahí depende eh, que, cuál es el contexto en el que usted está usando la pregunta, si es la respuesta que también va a, responder, va a recibir. Oh, ok. Vale, los voy a mandar a los grupos. So, you ok, take Ask the questions to your partners and remember that you will give the answer to the questions depending on the context that you're talking about. Okay? Uh -huh. Could you lend me your phone? Somebody would tell you, sure, why not? Okay, yeah, sure, here it is, right? Somebody else could tell you, eh, no, sorry, right? Remember, you don't always have to say yes because somebody asks you for something. In the real life, we don't say yes every time somebody requests something, right? So in English, it is the same. If somebody requests something that you don't want to do, You don't say yes. You can say sorry, no. Sorry, I can't. Right? Oh no, sorry, that's not possible. 
Ah, acabamos de perder dos personas. Vamos a ver. Bueno, let's go to... Uh, Teacher, ¿qué, ¿qué le puede, puede este, reflejar las preguntas para tomarles la captura? Por que no lo hice. Ahí por favor. Aquí en el manual, Clarixa. Ok, está bien, gracias por eso. Es el manual page 22. Page 22. 22, 20, página 22. Ya. Yeah. Ok, thank you, teacher. Y ahí vamos a ver. Voy a volver a hacer los... Y las tienen asegurada. Try to join. Hi, hi, low, low, low. Oh, no, me, este, no sé si me puede poner en otro. No. Yo tengo se dirá prestar len len uh -huh. yo tengo can you let me can you can you lend your book uh -huh. because I have can you let me those black shoes yes cómo sería la pregunta can you let me no. Let me. Let me. Uh -huh. Prestar. Ah, de prestar. Uh -huh. Can you lend me? Dos. ¿Cómo se escribe let me? L. T. N. D. Oh. L. E. N. D. Sí, sí. Let. Let me. Let me. Can you let me? Dos. Das es el verbo. De, de dos, de, de esos. Ajá. Ah, ah, eh. Eso. De esos. Dos. Dos. Doce. Doce. Dos. Can you let me dos? Black pencil. Esos lapiceros negros. Uh -huh. Pens. 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 Y en la última sería. Yo, en hey. la última, uh -huh. Yo tengo. Could you repeat your phone number? Could you repeat your phone number? ¿Cuál es la pregunta para esa? Could you repeat your phone number? Phone number. Yo, phone number. Yo, en la, yo en la primera había puesto Can uh -huh. you give me money? Can you give me money? <laughs> <laughs> Está bueno, es aceptable. Tomorrow, tomorrow. Yes. 
sure. A the need tomorrow. Ahí está. Sí, pero lo necesito <laughs> mañana. O sea, no. ¿Cómo? No lo escuchamos. Ok. Creo que ya están. Could you give me... Could you give your personal information? Eh, no era give me. Uh -huh. ¿Va que sí? Can you yeah, give would me? you give me? Uh -huh. Era con call. La tercera era can. Ah, pues. Can, can you open the ah, door, decía yo. La dos pues le tú... ponemos call, va. A la segunda es cool, cool you. Cool. Could you tell me Could what you time, tell me what time is it? It's 9 sitting p.m. Va. Uh, la tercera sería can. La otra le he puesto can you open the door. Can you ¿Puedes open... tú abrir la puerta? The door. Entonces ahí le puedo responder yes, sure. yes, I can. Uh -huh. O yes, can I can. you open the door. Ajá. Uh -huh. Ok. Ahorita son las mismas, pregúntenle. Este para la respuesta, teacher, podemos usar el I can o I could. Recuerden que lo que les decía en la pregunta no necesariamente tienen que usar can o could. Por ejemplo, si pregunta, could you rent a car? Yeah, sure, no problem. Or oh, you okay. can say, um, no, you know what, I don't have money <laughs> for paying the rent. Or mm -hmm. you can say, yeah, Absolutely. what place do you recommend me to go? Oh, yeah, sure, but where can yes, I find uh -huh. one? Mm -hmm. So, no, o sea, que podemos, o sea, que podemos ponerle, yes, I sure, nada más. Mm -hmm. Okay no tienen que responder usando el could en ninguna porque estas son requests ¿verdad? Uh -huh. usamos el que no el could solamente cuando usted está respondiendo una pregunta de Bruce. can you dance? yes I can, ahí sí pero estamos hablando de ability, aquí no, aquí estamos hablando de un request Puede decir, yes, yeah, sure, o oh, yeah, o oh, sure, no problem. Uh -huh. Ok. Solo, entonces, él me sería solo, yes, I sure, o sea, le podríamos poner en eso. Yeah, sure, sure, quítele el line. Uh -huh. <risa> Pola, Pola. Okay. Miss, una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre el uso? Por ejemplo Can you help me please It is moment O Can you help me please right now ¿Cuál de las dos es correcto no. usar? Eh, can you help me Fíjese que Ninguna porque suena, si usted está tratando de ser polite, cuando usted dice right now, demuestra demasiada urgency y ahí deja de ser amable. Entonces sería, sí. can you help me please, it is moment. Un poquito más, más adecuado. Sí, quizás sí. Pero en ese caso preferiría usar could. ¿Ya? Para que suene un poquito más amable por la urgencia. ¿Verdad? Could you help me right now? Please. Y le agrega el please al final para que suene así. Ah, entonces de cambiarla. Ajá, el orden. ¿Cómo suena? Could you help me right now, please? 
Ay. Es porque tiene urgencia. Entonces, pero que dentro de la urgencia siga sonando amable. ¿Verdad? Good to have me right now, please. Y el please lo mandamos al final. Porque acuérdense que no solamente por ponerle please significa que es amable la, la, la petición. ¿Verdad? El could nos ayuda y el please termina de darle. Y aparte de la entonación. ¿Verdad? Okay. Sin ponerle el tono de urgencia. Porque entonces se nos pierde bastante la, la, lo polite que queríamos ser. Uh -huh. Dice. Can I say, could you move your car, your car from my parking? Sure, from my parking space. Mm -hmm. My parking space. Yeah. My parking. Thank you. You're welcome. Creo que estuvo los cuatro. Ya estuvieron, yes. Vámonos, pues. Okay, almost everybody coming. A ver, who wants to, no se quieren venir, miren. Ahí en ya. Se han quedado escondidos en los grupos. A ver, eh, what would be the first question? Can you? Can you? Mm -hmm. Can you qué? Okay? Can you let me those brass pencils? Can you let me? Those brass pencils. Pencils. Can you lend me back or can you give me dos? Can you lend me dos? Esos lapiceros. Oh. Okay. Can you lend me those black pins? Todos los quieren. No. Vaya, pues. Yes. <laughs> okay. uh, what would be the answer? Can you lend me those black pens? Of course. Of course. Okay. A ver, next question. Next question. Would you? Mm -hmm. Would you? Could you? Sí. Uh -huh. Ajá, Manuel. Would you give me your personal information? Could you give me your personal information? What would be the answer? Eh, no me acuerdo que no una respuesta formal. Pues, sure. Sure. No problem. Okay. Sure, no problem. 
Acuérdense que cuando estamos hablando de requests, su respuesta nunca va a ser yes, I could. Está, o yes, I can. Eso solo es cuando está hablando oh. de abilities. Can you dance? Yes, I can. Would you give me your personal information? Sure, no problem. Well, of course. Why not? ¿Verdad? O, oh, sorry, I can't. Puede usar cualquier respuesta. No siempre tiene que decir que sí. Pero en alguna oportunidad puede negar a lo que le piden. A ver, what about number three? Number three. Can you... Can you qué? Can you repeat your name, please? Okay. Can you repeat your name? ¿Cómo contestaría eh, eso? My name is... Ajá, exacto. Eh, y mi nombre. My name is... Pepito. Ok. Ajá. And the last one. You... Would you care? Could you? Could you wash the dishes, please? Would you wash the dishes for me, please? Uh, for me. Uh, could you wash the dishes for me, please? What would be the answer? Uh -huh. mm -hmm. Yes, I wash the dishes. It's okay, right? It's okay. It's okay. I'll wash the dishes. Okay. Yeah, it's okay. I'll wash the dishes. Okay. Si se fijan, en un request no usamos ni can ni could, ¿verdad? En la respuesta, sino que respondemos de cualquier otra manera. Vale. Ahora, what are you going to do now? It's your turn. You will make a phone conversation or a phone call to a friend. Uh, to ask about the product his or her workplace sells. Remember to be polite. You can use the conversation we were reading at the beginning as, a, as an example, right? So you call, hey, hello, Erica. Can you give me information about the the new coffee pot that you're selling? Y Erika will say, sure, no problem. What do you need to know? I can say, well, um, can you please tell me how many cups it takes? Okay, and so on. So you can ask for information about one product, two or more products that you want to buy from your partner's company. Is that clear for you? Yes. Follow the example conversation as a model, and then you make your own. Questions? Not teacher. Eliminar un grupo. Porque todas las veces he terminado con cuatro. Entonces voy a ir. Mm. Questions? No, teacher. No. Ok. Ok. 
Vamos a ver. Ok. Bye. Vámonos, pues. Did you go? Try to join. Join, join. Nice. Carla, try to join Carla. Tablet. Ajá, tablet. I, I am the, the customer and you are the seller. Ok. Entonces yo te voy a preguntar. I, I would like to buy a, a tablet. Could you give me more information about it? About this tablet, for, for, for example. This is book. This is my album. ¿no? Eh, yes. Eh, yes, sería. Yes. Eh, wow. por ejemplo, ¿Me podrías decir cuál es la brand? ¿Cuál es la marca de café? Mm. ¿De color? No sé. ¿En the price? The price. The, uh -huh. the price is eh, 100. Ok, está bien. 100. The mark. The brand. ¿Ah? The brand. Mark. The brand. Ok. Brand. You say brand. Is Samsung? Uh, de, ay, ¿Cómo se llama esta? Have the Waverly. The Waverly. No, Waverly. ¿The Warranty? Sí, the Waverly. The Waverly. Eh, one, oh. No, one year, one year sería, ¿no? One year, ajá. Could you, could you tell me about the storage? The storage of la memoria o algo así, ¿no? Ajá. What is the capacity? This. Oh. ¿Cuánto puede ser eso? De unos 64 gigabytes. 64. De un de the capacity is, the, the capacity is, eh, uh, gigas. How many? Sorry, I can't hear you. Can you repeat it? Gigas. How many, how many gigabytes? Seventeen. Seventeen. Yeah. I have never heard about seventeen gigabytes. <laughs> <laughs> okay, perfect. Um, could you? I uh, know. Como madre sería. Uh, could you tell me about the method of payment of pay of pay? No sé. Payment. Do you get his? Do could you? you? Could you give me information about the method of payment? Method the price. Sorry, I... the cuff. No, can I can I pay with a credit card, debit, or cash? Credit card. Okay. ¿Qué más? No sé qué más decir. 
Okay, thank you. <laughs> okay, thank you for coming. See for, you later. Uh -huh, for coming. Bye, ¿qué más? ¿Qué más podemos vender? ¿Shoes? ¿Mm? Ahora vos andas comprando el shoes y yo te digo la información. ¿Qué Por su compra no se dice com coming, ¿no? Thank you for coming. Your purchase. Mm. Okay. Siempre se, se dice así, ¿no? Thank you for coming. I, I call. I call by. Um, the cell phone. Okay. I call by the cell phone. The cell phone. You are going to buy a cell phone. Yeah. <coughs> okay. Um. Um. Do you want to buy a cell phone? se dice okay. que marcas? Brand. 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 Son marcas. Brand. Brand. Brands con B de burro. Brand. Okay. Uh, what is mar what is mar no existe. What is what is hat brand? Hat. Oh. Do you mean uh, what is the best brand for 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 buy the the, the new cell phone? Or to buy a... which which brand do you prefer? Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi. I prefer the iPhone. Apple. Apple. Okay. Um. Let me show you some cell phone that I have for you. The first one is the um um the iPhone thirteen Pro Max. The capacity is one terabyte. And the color that we are available for this phone is purple, uh, was, uh pink and black. Can you tell pink. me? A pink. You... Okay. Okay. Do you prefer pink? Okay, yes. no problem. Uh, are you going to to pay with uh with a cash or or credit or debit card? What do you prefer? Debit card. Debit card. Okay. Um. Y ahí qué? O solo me lo da. Como other, other, este, como otros eh, cargos. I uh, interesting about. I interesting about the. ¿Cómo se llama el producto? Su producto va. Mm -hmm. About your product. Can you? I I am interesting. I am interesting, interesting, interesting about, your about your product. Can you give me some information? Okay. About it. About me. Mm -hmm. Can about. you give me some information about? Entonces viene de nuevo Erika y dice. Of course. Of course. Of course. That, the, no, como nosotros tenemos los productos, sería this product, this, 
this pro como <laughs> these products are ¿Cómo es ese pérdida? <risa> a los. Luz. A, a los. By, a los. A los. That product help you to lose weight. Exacto. No, pero sería this product porque usted los tiene. Uh -huh. This product. This product are a los weight. This product can help to lose weight. This product are a lose weight or a help. What else? This product can help to lose weight. Can help. Mm -hmm. Can help to lose weight. Mm -hmm. Wait. Mm -hmm. Entonces viene de nuevo y le dice. ¿Cómo se dice? Espérenme. ¿Qué más se le puede preguntar? Porque de ahí me preguntan, ¿tiene efectos secundarios? Does it have side effects? Yes. Repeat, prestige, repeat. Does it have side effects? That. Does it have? Sit. Does. Does. Does it, it have? Second. Does it have side effects? Side effects. Mm -hmm. Does it have side effect? Effect. Does it have side effect? 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 Mm -hmm. Entonces es el and that no. Uh, no, no. Serían, these products don't have that. This product doesn't have. That's true. That's true. Doesn't have. Doesn't have. Side effects. Mm -hmm. Ya rebajamos solo con esta conversación. <laughs> <laughs> de, de las dos. Puedo preguntar. De ahí podemos preguntar el costo. Ajá. Can you give me... The cost. The cost. Could you tell me how much is it? Can you tell me? Ajá. Can you... the cost how much is it is how much mm -hmm. it is okay 
¿Cuánto vale? Rosy, va. Ah, el kit ciento ciento treinta y siete. Y entonces allí después del curso le ponemos que ok. Of course. Como para finalizar. Uh -huh. Thanks for the information. No, I... pero me refiero a que después de que le decimos, can you tell me how much? Le ponemos... Le ponemos of course y le, y le, y le, y le enviamos el, el, el precio. Uh -huh. Of course. Y el precio. Y, y ahí sería it. It's. Y le ponemos el precio. Uh -huh. Bueno, me las llevaré. One minute, chicas. Okay, okay. Y, y, y luego de aquí le ponemos eso y okay, by check for tomorrow. For tomorrow, first thing we will do, I will listen to you sharing your conversation. Okay, so don't lose your conversation, right? Don't lose it, keep it uh, in the manual or somewhere where you can share it tomorrow. Okay? Vamos a ver. Almost everybody coming. Hmm. Seven, uh, 15 seconds. 10, 9. We still have two people in the rooms. Well, three. Okay, finally, everybody here. Nice. Vaya, tell me present, please. Hey, Brian Alexander. Brian. No, verdad, no, Brian. Camilo Present Clarixa Daniel Present Present teacher Ok, Débora Present Elmer Antonio Hoy le toca quedarse Elmer, ayer le tocaba a Débora pero se me fue corriendo Elmer Eric Gerardo. Eric, no Eric. Erika. Present, teacher. Guillermo Alberto. Isaías. Present. Yvette. Yvette. Present, teacher. Camil, Carla. Carla Vanessa. Present. Present. Luis Enrique. Manuel. Present, Miss. Reina Estela. ¿Alguien vio a Reina por allí hoy? No, ¿verdad? Ni sé quién es. Rosibel. Present. Vanessa. Elvina. Lupita. Present, Miss. Belisario. Present. Ok, puedo. See you tomorrow. See you. See you. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.
Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. See you. Have a nice day. Belisario le explicaron sobre la plataforma, el uso de la plataforma. Eh, no, la verdad que no. Ahora en la tarde estuve viéndole un poquito, pero, uh -huh. pero sí no, no hay más o menos lo que habíamos que hacer en las tareas. Ajá. Pero ya sabe cómo entrar, ya revisó que puede abrir la plataforma. Sí, sí, ya pude entrar. Ah, vale. Sí, porque entre los links que le mandan está el acceso al grupo de WhatsApp, que veo que ya logró entrar, el acceso a la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Porque allí puede entrar a ver las, las clases grabadas, las que, no, las que se perdió, ¿verdad? Al principio, ahí sí. puede entrar a ver las clases. Eh, pues son dos horas, ¿verdad? Pero no va a alcanzar a ver todas las horas para ponerse al día. Puede ir buscando Gracias. las partes de las explicaciones, las partes de las prácticas, ¿verdad? Okay. Para, que, para que a la hora de hacer los ejercicios le cueste menos. Está bien. Me imagino bien, que bien. con respecto a la, a la asistencia, ellos sabrán cómo van a arreglar ahí con usted. Sí, sí, está bien. Entonces, así para que usted vaya verificando. Hay temas que son más fáciles, ¿verdad? Pero si alguno tiene duda, estamos a la orden hoy para que pueda hacer sus consultas y poder seguir poniendo al día ahí con la plataforma. Vaya, está bien, muchas gracias. Porque sí le va a tocar correr un poquito. Eso veo. <risa> ok. Vaya, pues cuídese hoy. Bueno, pues, gracias, igual. No sé si tiene alguna otra pregunta. Eh, no, solamente. Ok. Ok. Vaya, cualquier cosa, si la plataforma no le abre, si no logra entrar o cualquier cosa, nos comunicamos con el personal que nos apoya en eso hoy. De acuerdo. Bye. Good night. Good night. Hi, Camilo. Hi, 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 hi.